mode ani li feineka melek hai vikayam sheheke zata ve nishmarti bikemla raba emnateka vayashem yashwa ariel lehuda isha shalom kilo al alekhem livedo ihiye ve al kol pei Motsa, Yehova, Yihye ha Adam. Kilo al alechem, Livedo, Yihye, Ve al, Pei Motsa, Yehova, Yihye Adam. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds forth out of the mouth of his creator, Yehova Elohim. Those are the Hebrew words I just spoke. And uh, it's a form of prayer. Uh, nataka nichukwe nafasi hii kuleta chuo kwa lugha ya Kiswahili. Na chuo yenyewe uh, kichwa itakuwa ni makuhani ni akina nani. Kwa sababu kuna dhana kuwa ni kama makuhani hawajelewi, ni kama makuhani hawajifahamu wao ni akina nani. Kwa hiyo nataka nilete chuo ya yenye kichwa makuhani ni akina nani. Na kushukuru Elohim Baba Mwenyezi uishe milele. Yehova mwenye nguvu, uweza na mamlaka. Yehova mtakatifu wa Israel, mtakatifu wa Ibrahim. Ndiwe mtakatifu wa Isaka Israel. Ndiwe mtakatifu wa nabii Tovia Musa, ndiwe mtakatifu wa nabii Yoshua, ndiwe mtakatifu wa kuhani Samuel, mtumishi wako Samson, Yefta, binti yako Debora na makuhani waliotangulia zama za nyuma. Baba mfalme pokea sifa. Baba mfalme pokea utukufu. Naliadhimisha jina lako tukufu. Naliadhimisha jina lako la milele. Nalienzi wema na fadhili zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Tufundishe kwa neno lako. Uturudi kwa neno lako. Utukemee kwa neno lako. Utuimarishe kwa neno lako. Utudhibitishe kwa neno lako. Ututakase na tutakate kwa neno lako. Asante kwa kuwa angalawa yako haitazama. Tumo ndani ya angalawa yako. Na wewe uliporusha jarife. Jarife yako ikatunasa. Tumedumu katika angalawa hii yako kwa utukufu wa jina lako. Baba mfalme mwenye utukufu. Baba mfalme mwenye enzi na adama zote. Pokea shukrani na asante. Pokea shukrani na heshima zote. Umestahili wakati huu sasa. Jina lako litukuzwe na jina lako libarikiwe. Utende mema, sawa na heshima na utukufu ya jina la mwanao Yashua Hamashia. Napoanza uwe pamoja nasi na hadi tamati sifa zote zitakurudia wewe. Katika jina safi la mwokozi wetu Yashua Mesaya, nimeomba nikishukuru. Amen. Nataka nichukue nafasi hii uh, kuleta chuo kutoka katika kitabu cha uh, kumbukumbu la Taurat uh, chuo yetu itatoka katika kumbukumbu la la Taurati sura yake itakuwa ni ya 18 kumbukumbu la Taurat mlango wa 18 mkarara wake utakuwa ni wa kwanza wa pili na wa tatu kumbukumbu la Taurat mlango ni wa 18 mkarara wake utakuwa ni ule wa kwanza wa pili na watatu. Baruk ata Yehova Mekadishkem Melek Haolam Shem kevod malkuto le olam va ed va Shem yashabashia isha shalom. Mkarara wake wa kwanza inasema hivi kwa lugha ya Kiswahili. Makuhani wana wa Walawi kabila yote ya walawi wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli 
watakula sadaka za Yehova Elohim wao nywazo kwa moto zifanywazo kwa moto na urithi wake wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao Yehova Elohim wao ndiye urithi wao kama alivyowaambia na hii itakuwa haki ya makuhani kwa watu hao wasonge zao sadaka ikiwa ni ngombe au kondoo wampe kuhani mkono na mashavu mawili na tumbo yao libarikiwe jina la Elohim wetu wa Israel Yehova Elohim Nachukua fursa hii kutaka kuleta chuo kwa kuarudisha makuhani tujifahamu sisi ni akina nani Neno la Kiibrania la kuhani neno la Kiibrania uh, la kuhani ni neno hilo naliona hapo neno linasomeka Kohen Gadol huyo ni kuhani mkuu Kwa Kiibrania ulipoona neno hili Kohen ha Gadol au Kohen Gadol ilikuwa ni neno la kumtaja kuhani mkuu katika nchi ya Israel na kwa miaka nyingi na kwa wakati wote kuhani mkuu alikuwa ni mmoja na hakuna aliyekiuka mamlaka na amri ya kuhani mkuu kadiri alivyoelekezwa na Yehova Elohim kwa mkono wa Musa nabii walipokuwa jangwani Naye kuhani mkuu Kohen Hagadol ama Kohen Gadol alikuwa ndiye msimamizi wa viwango na daraja zote za makuhani ambao kwa Kibrania wanaitwa Kohanim yani makuhani Kohanim Na hawa makohanim walitoka kwa mbari ya ukoo ya Walawi Lawi alikuwa ndiye mzaliwa wa tatu katika nyumba ya Yakobo Mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Ruben Mzaliwa wa pili akawa ni Simeoni Mzaliwa wa tatu akawa ni huyu Lawi Mzaliwa wa nne akawa ni Yuda Mzaliwa wa tano akawa ni Isaka Mzaliwa wa sita akawa ni Dan Zebulun Naftali, Gad, Asha akafuatwa na Yosef kisha kitinda mimba akawa ni Benjamin na walikuwa na dada yao mmoja alikuwa anaitwa Dina Israel Yakobo alikuwa na binti mmoja jina lake akiitwa Dina na kwa hawa wana kumi na wawili wa Israel ndio tunapata ukoo kumi na mbili sio kabila kumi na mbili za Israeli Israeli hawana kabila kumi na mbili wana ukoo kumi na mbili nafikiri hiyo isikike vizuri na isikike kwa ufasaha ili unaposimama kwenye madhabahu utumie neno sahihi kabila lao ni moja kiibrania lakini ukoo katika nyumba ya kabila hili la webrania ukoo yao ndio kumi na mbili sasa ukikuta saa zingine tukihubiri tunasema na makabila kumi na mbili ya Israeli pale tutakuwa tumeteleza kimaneno. Kwa sababu Israel hana makabila kumi na mbili, yuna ukoo, yuna mlango ya wana wa Israeli kumi na mbili, si makabila kumi na mbili. Na manabi, makuhani wana wa Lawi walikuwa wa ukoo ya Lawi ambaye ndiye mzaliwa wa tatu kwa nyumba ya Amram na Yoshebedi Baba ya Musa alikuwa na watoto watatu na mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Miriam Mzaliwa wa pili akawa ni Aharun Aruni ambaye alikuja akawa Kohen Gadol Yeye ndiye Kohen Gadol wa kwanza katika msururu na historia ya makuhani Huyu ndugu mkubwa wa Musa anaitwa Aruni ndiye kuhani mkuu wa kwanza katika historia ya taifa la Israeli. 
na ukoo yake ukoo yao Musa Miriam na Harun ni ukoo ya Walawi yani ile mzizi ile mbari ile mbari wamechipukia ni mbari ya Walawi Hii ndio ukoo ya nabii Musa Baba ya Musa alikuwa anaitwa Amram Amram na mama yake alikuwa anaitwa Yoshebedi Amram na Yoshebedi ni wa ukoo ya Walawi na walipokuwa Misri ndio walizaa hawa watoto wao watatu Miriam Aharun kisha kitinda mimba nabii Musa Musa ndiye alikuwa mdogo ukisoma Biblia katika kutoka sita inasema walipoingia katika nchi ya Misraim walipoingia katika nchi ya Misri I mean si walipoingia katika nchi ya Misri Musa alipojionyesha mbele ya farao hiyo ni kutoka sita ukisoma hiyo sura yote kutoka sura ya sita inasema Musa alipojitokeza mbele ya Firaun Miriam alikuwa na miaka tisaini na mbili, 92 years Naye Haruni alikuwa na miaka themanini na tatu, 83. Na Moshe Musa na Bitovia alikuwa mwenye umri wa miaka themanini, 80 years old. Kwa hiyo tukiangalia msururu wa maisha ya hawa watumishi wa Elohim tunaona ni wa ukoo ya Walawi na kuhani mkuu wa kwanza alikuwa ni Harun ndugu mkubwa wa Musa yeye ndio kuhani mkuu mkubwa wa kwanza katika nyinyi nchi ya Israeli alikufa baada ya kutengeneza sanamu ya ndama alipotengeneza sanamu ya ndama akawa ameharibu kila kitu na wakati alishika hali ile ya kutengeneza ndama wa dhahabu akawa amejiletea laana kwa sababu ya mafuta aliyokuwa amebeba juu ya kichwa chake ndani ya maisha yake Zaburi ina, inatoa mfano wa mafuta katika Zaburi 133 inatuonyesha uzito wa mafuta uliokuwa juu ya maisha ya kuhani Haruni ambaye ndiye alikuwa kaka kaka mkubwa wa nabii Musa lakini Musa hata ingawa alikuwa ni mdogo wake kwa umri yeye ndiye alikuwa mkuu zaidi kwa utumishi katika jangwa walipotoka katika nchi ya Misri Nyumba ya Walawi ndio ilipewa heshima Nyumba ya Walawi ndio ilipewa heshima ya kuongoza wana Israeli kwa masala ya ukuhani nyumba ya Israeli Kuhani hakuruhusiwa kuoa kahaba, hakuruhusiwa kamwe aoe kahaba. Hiyo ni Biblia. Ukisoma e, Walawi 18 na Walawi e, 19 na Walawi 21. Sana sana mambo ya Walawi 21 inatoa hiyo e, hesabu na nidhamu na namna ya kuhani kujibeba. Kuhani hakuruhusiwa kuoga adharani na watu kwenye mito au bahari hakuruhusiwa kuhani hakuruhusiwa kunyoa nywele yake akilia mfu eti anaomboleza haikuruhusiwa na kuhani pia hakuruhusiwa kukula ovyo ovyo adharani mbele ya watu hakuruhusiwa kwa sababu ni yeye alikuwa na choma mkate wa Yehova Elohim kwa niaba ya wana wa Israel. Kwa hiyo hakuruhusiwa kula ovyo ovyo adharani mbele ya watu au kula barabarani mbele ya watu au kununua vitu ovyo ovyo vya kukula ambavyo hafahamu vimetengenezwa kwa namna gani. Unajua leo hii usipo usipojilinda kama kuhani wewe kazi yako ni kukula tu ovyo ovyo malipopote kwa vibanda, mama ntilie kwenye njia, unanunua vitu ovyo ovyo kwa wachuuzi. Utajipata umekula mauzeuze za kichawi. Utajipata umelishwa na umenyweshwa mauzeuze za kichawi. Watu wanafanya biashara wakitumia mauzeuze za kichawi. 
ili waweze kufanikiwa katika biashara zao aidha wawe na mama ntilie au kwenye vibanda au hoteli ndogo ndogo au stalls utakuta kwamba kuna uchawi fulani wanatumia kuvuta wateja ili vyakula vyao viwavutie watu na watu wauze watu wamekula mauzeuzi ya kichawi kwa muda mrefu na ndio napata Yehova Elohim akaweka utaratibu ya kwamba kuhani asile ovyo ovyo wala kunywa ovyo ovyo mahali popote bila kujifahamu yeye ni nani. Jambo li, la muhimu tena Elohim akasema kuhani asioe mwanamke yote ovyo ovyo si mwanamke yote ni wa kuhani. Ukisoma ishirina moja mambo ya Walawi na pia ukija kwa kumbukumbu la Taurati na ukisoma pia katika kutoka utaona Elohim anasema watajitwalia wake kati ya ndugu zao na ikiwezekana wawe mabikira Kuhani hakuwa mtu wa kuchukua mwanamke kiholela holela alikuwa ni achukue mtu mwenye nidhamu na mtu atakayejibeba kwa nidhamu ile kwa miaka nyingi hizo atakazoishi. Kuhani hakuwa mtu wa kungangania mali ya dunia. Elohim akasema kwa hiyo sura ambayo tumesoma ya kuwa usiwagawie shamba wana walawi, usiwagawie shamba. Mimi Yehova Elohim nitakuwa uridhi wao, usiwagawie shamba. Kwa nini Yehova anasema makuhani wasigawiwe shamba? Wakati tunaishi katika maisha hii ya kila siku, mzozo, malumbano, kugaragazana, kukosana, kubishana, kurushana maneno, kutupiana maneno, vurumai, mikasa hapa na pale haitakosa kutukia baina ya jirani na jirani. Sasa Yehova Elohim hakutaka makuhani wawe majirani na raia wenzao wa Israeli. Hawaka kutaka hivyo. Kwa masala ya shamba hakutaka. Kwa sababu gani? Ukisoma kumbukumbu la Taurati, utaona Moshe anapewa sheria za nidhamu ya namna ya kujibeba. Kwa sababu wakati mtu ni jirani yako na una shamba, utakuta wakati mwingine mifugo imevuka na kuingia kwa shamba yako. Mifugo imevuka ikakula mimea yako. Sasa mzozo na kugombana, kurushana maneno kunatokea kama ilivyofanyika wakati wa Ibrahim alayhi salam pamoja na Lutu. Walianza kuzozana. Ibrahim ni nabii na Lutu ni raia wa kawaida wanazozana wanangangania maji ya mifugo yao hata wachunga wao wakapigana ikabidi Ibrahimu achukue hatua ya hikma ili kusiwe na mgaragazano malumbano isioleta heshima na utukufu kwa jina la Yehova Elohim aliyemuita kutoka uri ya wakaldayo ikiwa hana kitu na kumuingiza katika nchi ya Kanani sasa wakati kuhani anachukua kazi, wakati kuhani anafanya biashara kwa masoko, wakati kuhani ndiye anafanya ile shughuli ya ku ya kuingililia mauzeuze. Yaani yeye ndiye ana, anakuwa the go between, anakuwa yeye ni broka wa kuuza vitu kwenye masoko kwa makampuni wapi na wapi, utakuta jina mbaya, jina mbaya haina budi kutukia. Watu watamsema vibaya Watu watamrushia maneno. Watu wataanza usebusebu. Watu watakufuru mafuta iliyo juu yake, watakuwa na mashaka kwa sababu yu miongoni mwao wanazozana. Sasa haina heshima. Kuhani hakuitwa ili mafuta yake zozane na raia. Kuhani aliitwa ili awe ni mwenye kuchoma sadaka. Na Yehova Elohim akamteua kile ni cha Yehova hicho ndicho yeye yale Sadaka zote za Yehova Elohim ndio urithi wa kuhani 
Lakini kuhani naye kwa upande mwingine amejisahau anakimbizana na wanasiasa, amejisahau kabisa. Anakimbizana na magavana. Yuko mwendo wa mchaka mchaka. Anawasaka kwa udi na uvumba wanasiasa wamtambue. Sio vibaya kwa rafiki na wanasiasa, si vibaya. Lakini wakati umegeuza kwa iwe ni ndio unawasaka una we mwenyewe sasa unawasaka wanasiasa. Uwe na u, ile kuunganishwa na wao. Yaani kama una connection na wao unahisi ni kama hata una roho mtakatifu. Hiyo sasa umeingia kwa zile maeneo za kukosa. Wakati unawasaka kwa udi na kwa uvumba ili wakuteue uwe katika board za CDF Wakati unaanza kuwafuata na kulamba viatu vyao na we ni kuhani unashusha mafuta iliyo juu ya maisha yako unaishusha kabisa Unadhalilisha heshima ya neno ndani ya maisha yako wakati unalamba lamba viatu ya governor unalamba lamba viatu ya MP unalamba lamba viatu ya senator unalamba lamba viatu ya rais ama ama makamu wa rais unakuwa unakosa pale Wakati tegemeo lako ni managing director ama generali fulani kwa jeshi ama OCPD ama kanali ama brigedia ama mama yote mkuu wote katika idara ya kiserikali ya kibinafsi unakuwa pale umeangusha heshima ya ukuhani neno inasema mafuta matakatifu yamebebwa na wana wa walawi wajue na wakumbuke ya kuwa mafuta matakatifu yamebebwa na wao wasilete mzaha kwa kubeba ile mafuta ni heshima kubwa kula ile Yehova Elohim amepeana ikutoshe lakini wakati unavuka mipaka kwenda kutafutana na mengine ya ziada ya kulamba viatu za watu unaibisha mafuta unaangusha mafuta ndio na mtume Shaul ilipozidi ya kwamba pana ukame pana ukavu yu alipokuwa pake pakavu alishona hema alishona hizi talii tunaona hizi nimefalia hizi ndio wanaita hema alikuwa anashona hizi mavazi ya maombi hizi ndizo watafsiri wanaita hema si hema hii ya kuishi hizi ndizo mtume shauli alikuwa anashona talit hizi ndizo nguo alikuwa anashona anauzia wateule anauzia watakatifu wazitumie katika dua na sala ilivyoandikwa katika hesabu 15 mstari wa 38 kuendelea hii ndio hiyo vazi anaita vazi la hema ndio hii hapa. Na hii ndio mitume mtume mtume Shaul mtume Paulo alikuwa anazishona kwa mikono yake. Na akiuza anapata ile mtaji wake. Hayuko kwa nafasi ya kuombaomba wala kulala chini kwa miguu ya mtu. Halikuwa hiko kwa hiyo nafasi. Na kwa kufanya vile alitunza heshima ya mafuta akatunza heshima ya neno na ikawa kuna nguvu kwa matamshi yake aliposimama kuitangaza injili hakuyumbishwa hakupindishwa barabara nyingine alisimama wima kidete na akatangaza jina tukufu teule la Yehova Elohim aishie milele ambayo ilikuwa ni yud he vav he hakuona haya kulitangaza jina hilo kwa usahihi wake siku zote za maisha yake sababu gani hakuwa analamba viatu ya mtu yote hakuyategemea mtu yote kwa shibe hakutegemea mtu yote kwa shibe aliangalia hadi za Yehova ishe milele na wacha nikujuze utakapokuwa ni kuhani wa kufuata wanasiasa na kutegemea matajiri na kukimbizana na wanabiashara wenye pesa na fedha na dhahabu 
umeacha urithi uliopewa wa Yehova Elohim basi nataka usadiki ya kwamba wakati maisha yao itakapofika mwisho nani atakaye kulisha jamii ya huyo tajiri hawakufahamu wewe ndio unafahamiana na huyo mwanasiasa na huyo tajiri watatu wa tajiri atakapoondoka familia yake ikufahamu ukoo yake haikufahamu watakufukuza kama mnyama lakini ukidumu kwa ahadi ya Yehova Elohim ambaye amesema mimi ni urithi wenu hata na milele Yehova yuko hata milele shibe yake ni ya milele posho yake ni ya milele sehemu yake ni ya milele wakati wanadamu wanafaulu kukutoa kwa mapenzi ya Yehova Elohim basi pana tatizo pale Ukisoma katika uh, kubukumu la Taurati naamini sita. Sita kumna mbili. Au sita au sita kumna tatu nasema kwa lugha ya Kiebrania wanasema Yehova tira vehetov. Uvish mo tish vea. Yehova tira vehetov. Uvish mo tish vea. Yaani Yehova Elohimu wako kwa jina lake utahapa wewe kuhani Kama utakuwa na kiapo yote utahapa kwa hilo jina na sawala si kwa jina ya kitu kingine lolote Kwa sababu hilo nilo jina ameteua Uweze kulitumikia uweze kuishi kwalo na niposa masihi yashu alipokuwa hapa ulimwenguni alitembea na wanafunzi na walikula kwa imani nyuma yake nataka ushike hiyo vizuri aliwatoa kwa kazi zao aliwatoa kwa biashara zao aliwatoa kwa ofisi zao na akawa ni mwenye kutembea na wao akiwafunza imani na kula kwa imani yeye kwa urithi wao na wakati basi aliondolewa kwa muda walirudi tena kwenye bahari walijisahau wakarudi tena kwa bahari na kule hawakushika kitu kwa nini hawakushika kitu walishaondolewa kule kitambo ukiona umerudia kitu unatiwe ni muhubiri unafanya fanya biashara sijui unatoa nguo eh, Dubai sijui unakimbia China kununua nini sijui unauza huu pikipiki sijui unauza nini ukiona ifaulu jua na ukumbuke kwamba yeye yeah, ovai Elohim alishakutoa huko kitambo ukienda kushika kuna kitu utashika alishakutoa huko uko ulitolewa zama ni wewe kwa kukosa imani umejirudisha huko kujidunisha it is you una broka simu wewe mhubiri mzima una broka simu una broka simu una broka simu aje si una broka laptop una unapoa laptop uzia huyu bei ukipata ya juni yako yani unafanya vitu asieleweki achia mke wako hizo biashara mke wako mwache hizo biashara Tafuta mwana kanisani ambaye amenimwaminifu muachie biashara kufanyie wewe heshimu mafuta iliyo juu ya maisha yako na ibebe kwa heshima inayotakiwa na itakuwa salama na mimi itakuwa salama na wewe itakuwa salama na sisi wote baba atakuwa ni mwenye kutukuzwa baba atakuwa ni mwenye kuenziwa Asa wakati nasema mtaapa kwa ili jina ameturuhusu kama makuhani tuwape kwa ilo jina ametupea hiyo nafasi ametupea hiyo ruksa tuwape kwa ilo jina lake lenye utisho na fahari na kwa siku zote sikiliza hapo vizuri kwa siku zote kuhani alipomtegemea Yehova Elohim mia kwa mia hata kama hakukuwa na kila kitu maana kuna mtu kuwa na kila kitu lakini alikuwa sawa alikuwa salama alikuwa sawa na kama itagarimu Elohim Yehova kumnasa kunguru akuletee mankuli atamnasa kunguru akuletee mankuli 
kama ulimwengu itaishiwa na chakula posho lako litabakia litabakia posho lako kila mtu aliona njaa lakini nabii Elia na mwanamke mjane wa Zarefati walisalia katika supply kwa nini waliweka matumaini yao kwa Yehova Elohim hawakuyumba na nguvu ilitembea maisha ni mwao vizuri mafuta iliinuka ndani yao vizuri neema ilitembea ndani yao kwa nguvu kali kwa sababu gani hawakuwa na mashaka na Elohim aliyekuwa anamtumikia leo hii asilimia kubwa tisaini kuendelea asilimia tisaini kuendelea tuna mashaka na Yehova Elohim wetu sasa unakuta sisi waubiri tumeingilia kuzana ma t-shirt. Sisi waubiri tumeingilia kuzana mashamba. Sisi waubiri tumeingilia biashara hizi za maofisi wapi na wapi tunabishana na watu, tunakosiana heshima, tunadaiana, tunadaiwa. Jina inachafuka. Sisi ndio mabroka. Sisi ndio mabagainers kwa maeneo mbalimbali. Sisi ndio maintermediaries tumeingilia mambo mingi ya pesa na fedha na dhahabu. Wengine hata waubiri wameuawa. Kwa hizo ma deals, najua waubiri ambao wameuawa kwa ma deals. Mimi hapa ni mawajua waubiri wameuawa kwa deals. Deals zimeenda vibaya na wale walimwengo hawakutaka kujua yeye ni mhubiri kwa sababu yuko katika maeneo yao, amekuja kwa maeneo yao, watakushughulikia. Wakauwa waubiri. Kuna mhubiri mpaka alichomwa ndani ya gari yake, walimkamata mhubiri. Deal imeenda vibaya wakamfungia ndani ya pajero wakamimina mafuta kwa hiyo pajero wakamchoma ndani ya pajero yake mhubiri mzima kwa sababu amewacha nafasi yake amekwenda kungangania deals za dunia ameweka mafuta chini amerudi kushika samaki amerudi kuwa broka amerudi kuuza mashamba sijui zinagawiwa wapi sijui plots wapi sijui title deeds zinatokaga na nani anajua yeye ndio go between yeye ndio na deal kati kati ya ma title deeds yeye ndio broker wa kuingiza watu kwa mashule yeye ndio broker wa kuingiza watu kwa university alafu mshowe mubiri ameshikwa yuko jela najua wengi wako jela kadhaa wako jela waliacha madhabahu wakaingia ubroka za ma title deed na ma stakabadhi na ma degree za university na mambo mengi sasa leo hii wameishia gerezani wameishia korokoroni wameacha familia zao wamefunga miaka kumi, kumi na tano wengine wengine walikuwa mpaka kwa deals zile watu walikufa wakashikwa wamekuwa charged na mada na ni mhubiri wengi walikuwa kwa pyramid schemes wamebibia watu mamilioni mabilioni ya pesa pyramid schemes nani mhubiri wengine ni wameingia mpaka wash wash ati mhubiri ume, umepatikana kwa wash wash hapo ulifikaje nyaya zako zilielekeaje kwa wash wash eti bishop mkubwa wa ministry amepoteza 15 million 15 million bishop mkubwa wa ministry ame amepoteza 15 million ame withdraw kwa kuamrisha treasurer aende angoe pesa kwa account ya kanisa wanapeleka kwa wash wash wakapoteza 15 million mafuta iliwalinda manabii mafuta iliwalinda makuhani mafuta iliwalinda mitume mafuta iliwatunza watumishi wake Ikiwa una hiyo neema kidogo umeipokea juu yako tunza mafuta yako heshimu wito ulioitiwa nayo utakuwa salama katika nchi walio hai Nikimalizia Je una habari kwamba manabii hawakukua marafiki wa makuhani una habari hiyo kwanza Manabii hawakukua marafiki wa makuhani wa wafalme samahani hawakukua marafiki wa wafalme soma biblia vizuri utaona 
na mali popote na B ama kuhani alikuwa rafiki wa mfalme huyo mfalme mara kidogo alikuwa na haki kama vile Elisha alivomwangalia Yehoshafat Yehoshafat alikuwa ni mfalme wa kutenda haki kwa hiyo na B akawa rafiki yake lakini mara nyingi na B alipokuwa rafiki wa mfalme kwa Biblia utaona Yehova Elohim akawa anamkataza Naambia wachana na huyo mfalme toka hapo kabisa wala ni sikoni na kula kwa meza yake maana wafalme wana tabia ya kufanya nabii ajisahau wana hiyo tabia ya kutaka kunyonya nguvu ya nabii nguvu ya kuhani wanaweka nguvu zao kwa waganga na wachawi hao ndio wafalme hao ndio viongozi watahudhuria ibada kanisani lakini mioyo yao iko na waganga na wachawi na tamaduni za kwao tunaiona kwa biblia si kitu geni si geni kwetu sasa unapojiuza mia kwa mia kwa kiongozi lazima ujue kwamba ile nguvu anayotembea nayo ashaambiwa huko kwa kwa, kwa, kwa maskan za wachawi ya kwamba kuna mtu fulani akija karibu na wewe anayayusha hiyo nguvu ya kichawi kwa hivyo jiepushe na ye. ama jaribu kufanya vile hiyo nguvu itamuishia lazima ujilinde kama kuhani lazima uchukue tahadhari kama kuhani lazima uheshimu mafuta yaliyo juu ya maisha yako lakini ukijibeba kimandazi mandazi Kijibeba kiolela olelo umejiachilia tu hivi. Utaumia sana. Utaumia sana kwa hii dunia. Na utapata umepoteza pakubwa. Kuhani alikuwa anaingia mbele za mfalme ama nabii, anatoa ujumbe na anapotea. Hata alikuwa anaambia usile hapo. Maana makuani wengi walikuwa wanatoa chakula yao kwa kafara za sanamu leo hii leo hii hii miaka yetu hii kizazi yetu kila muhubiri anataka kuwa rafiki wa mfalme kila muhubiri anataka kuwa connect, connected na governor kila muhubiri anataka connected na senator na mp ni si vibaya lakini ukigeuza hiyo ndio kazi umeharibu ukigeuza hiyo ndio bidii hiyo ndio kitu yote unazafanya maisha yako yote basi unakuwa umepoteza mahesabu baba mfalme aliye mwema atujalie kwa wakati huu tulio hai tuweze kufanya vyema kwa utukufu wa jina lake wale wanasiasa wamenasa nafsi za wahubiri na wamefiata vinywa vyao hawawezi kukemea kitu kibaya kwa sababu anakupatia pesa anakupatia posho amechangia kununua basi kwa kanisa amechangia kununua plot kwa kanisa amechangia kununua viombo amekunyamazisha uwezi ongea sasa amekunyanganya nguvu amekunyanganya sauti yako amekunyanganya ile pums ambayo umepuliziwa na roho mtakatifu uweze kuitangaza kwa watu wao wapate wapate usiba umejisahau suti tutabadilisha dubai tutakwenda china tutaenda na turudi america tutapana ndege turudi canada tutaenda tutaenda italy tununue suti na turudi tutaenda Spain tufanye kila kitu lakini swali ni mwisho wa hiyo alafu nini mwisho wa hiyo alafu nini watu wametoa fungu la kumi wakakunyamazisha kabisa wakakunyamazisha ukiwaona umeingia kanisani sauti yako imenyamazishwa kabisa huna nguvu ya kuongea bimana walisha kufanya ukachanganyikiwa na sasa umechakachua neno umechakachua ujumbe umechakachua sauti ya Roho Mtakatifu hauna ile authority ya kuface kitu na kuisema umeogopa unaogopa unatawala na uoga walisha kunyang'anya ujasiri wa kuhani Manake wanakula na wewe Hilton, wanakula na wewe Intercontinental, wanakula na wewe Serena, wanakula na wewe Dubai, wanakula na wewe America everywhere wanakula na wewe wanatembea na wewe. Wanakufungulia milango uombe kila mahali. Sasa wamekunyanganya nguvu, hauna sauti. 
hiyo sio mapenzi ya baba shikilia nafasi yako na jina lake litukuzwe rudi kwa nafasi yako na jina lake libarikiwe baruk ata yehova eloheinu melek haulam shem kevod malkuto leolam va ed va shem yashua ari lehuda isha shalom kilo al alechem livedo yihye ve al pei kol motsa yehova mim kadishkem yihye adam Haberaka Yehova vaish meraka Yair Yehova penabileka vekhuleka Isav Yehova penabileka vayashem Yehova leka shalom Yehova aliyemuita Amram na Yoshebed wakawaza Miriam Aharun na Moshe na ukoo ya walawi akawachagua kuwa makuhani kwake hata milele akubariki na kukutunza. Yehova inue uwepo wake juu ya maisha yake yako na kukubariki. Yehova achukue fahari ya kuweka jina lake tukufu juu ya maisha yake na kukubarikia uingie hapa na utokapo. Kwa uzima wa jina la mwanae Yeshua Mesaya nimeomba nikishukuru. Amen. Neme kutoshe hadi tutakapokutana tena wakati mwingine katika shebat ya siku ya leo ya mchana tukileta mafundisho kwa lugha ya Kiswahili neme kutoshe ni mimi wako mwalimu daktari Gerson Odare kutoka katika jimbo la Washington hapa Marekani neme kutoshe na wewe na wakati mwema Shalom aleikem Aleikem shalom amen